me llamo María Teresa González Escolar y eh, empecé a trabajar. ¿Cuánto tiempo he trabajado? Pues eh, creo que ha sido eh, 19 años. Empecé a trabajar en el 1990 y me jubilé con la parcial a los 60 y con la total a los 64. El primer examen fue al mismo tiempo que Jesús, porque la idea era decir, bueno, son, entonces se ganaba muy poco, eran muy pocas horas de trabajo, pues trabajar los dos. Y así teníamos tiempo libre para lo nuestro. Yo me presenté con mi barriguita, sí, era imposible, estaba ya muy gordita para que me admitieran, ¿no? Entonces, pues Jesús aprobó y yo me quedé fuera. Y bueno, transcurrieron, pues fíjate, desde el 79 hasta el, hasta el 90, 11 años, por lo menos, transcurrieron. Yo me presenté varias veces eh, y fueron seis veces o por ahí, hasta que conseguí entrar. Aunque tuve ocasiones, pero era para un contrato de verano, que se sentía claro, los niños pequeñitos, pues claro. Si te pones a trabajar, qué problema con los niños, ¿no? Bueno, pues nada, estuvimos esperando y ya, ya mayorcitos, pues muy bien. Así empecé con, por la mañana a trabajar. Y luego ya cuando pude me cambié el turno de tarde porque me gustaba más el tarde que el de mañana. Pues yo atendía a los niños por la mañana tranquilamente eh, y bueno, comía desayuno y al museo, ¿sabes? Y salía todavía tiempo de atender a los niños por la tarde ¿sabes? y me gustaba más el turno de tarde. Lo recuerdo porque eh, siempre cuando entras, el, normalmente pues, estás de coroturnos, porque o sustituyes a una persona que se ha ido de vacaciones y estás todo el mes, pero normalmente para que además te orientes, pues estás día en una sala, tu día en otra, y entré en la sala 52. Bueno, pues debía ser una exposición temporal, porque había personas allí mirando los cuadros y, y hablaban entre ellos, se acercaban, yo sufriendo muchísimo, se acercaban a los cuadros y ya veo que, uff, estaban así, el, y yo voy corriendo y digo, perdón, no se pueden tocar los cuadros, está, está prohibido, no se pueden tocar. Y entonces me voy a decir, soy, soy la subdirectora, yo, y no sé qué caso me pondría, pero, dice, pero está bien, está bien, o sea, <ríe> no lo tomo mal, ¿sabes? Cuando yo no la conocía, yo no sabía quién era, no, era, era mi primer día, es una anécdota. Era Manuela Mina porque estaba entonces Pérez Sánchez de directora y de subdirectora, y entonces pues me dio ese, ese, ese patinazo primero. <risa> También recuerdo, a la hora de salir, ya estaba en el salón central, pues inmenso, estaba con más compañeros, tocan los timbres, viene el relevo, y ya sabía por Jesús que tú no te puedes mover de la sala hasta que no te relevan. La malicia, las, las trampas que te ponen al principio los novatos, ¿Te puedes marchar? No, no podemos marchar, se al relevo. Sí, sí, vete, vete. Yo me quedo. <risa> yo no me quería ir, insistiendo, insistiendo que me fuera. ¿sabes? Yo sabía que no se podía hacer. Entonces, eh, bueno, me voy, me voy, pero no me voy. Me quedo, la, me quedo allí. Y, y según estoy por allí mirando, viendo a ver si venía mi relevo o qué pasaba, pero yo en el salón central, según miro, la veo que se asoma. A ver si me había ido, la muy tuna, ¿sabes? <risa> en ese momento apareció el jefe y me dice, ¿qué pasa? Y yo estaba, pues, sin saber qué hacer, esperando al, al ese. Y es cuando me di cuenta, digo, caramba, ¿sabes? Es, es, pequeñas trampas que te ponen, ¿sabes? Pero vamos, no, no pasa nada, no me llegué a ir, pero tú imagínate si me llevo a marchar. Y que llegó en ese momento el jefe a decir, ¿qué haces aquí? Digo, bueno, estoy esperando a mi, a mi compañera que venga. Pero, por ejemplo, una compañera estupenda, que es, es así, se portaba fenomenal con todos los nuevos, o sea, como deben comportarse, Isabel Cid, esta una persona maravillosa y que te ayudaba y se preocupaba, y cuando veía que iban a hacerle a algún compañero alguna pirula, estaba pendiente para evitarlo. Muy maja, Isabel Cid. Pues mira, el trabajo de vigilante es, es importante para nosotros. Entonces te agrada cuando lo valoran porque es el, la persona que está más cerca de los cuadros. Eres, justo estás entre el cuadro y el público. Entonces es una labor bastante difícil. ¿sabes? Se aprende muchísimo porque eh, yo he aprendido mucho. Ya no solo de, de historia de España, de, de pintura, de historia de la pintura, 
sino de, de tratar al público, de cómo dirigirte a él, porque claro, te das cuenta de que a veces dices, Uf, no ha sido la expresión correcta, entonces la, la vas elaborando para decir justo lo que tienes que decir, ¿entiendes? Para que la gente no se ofenda, no le des pie a replicar cuando es, es gente un poco soberbia y les molesta que les llame la atención, o sea, se aprende un montón. Entonces, mmm, siempre he procurado buscar la parte positiva de las salas. Si eran salas muy movidas, de mucha gente, pues muy distraídas, o sea, pasar el tiempo volando. Y si eran salas más, mmm, que, menos visitadas, pues te invitaba a la concentración. A mí me ha gustado por eso, porque estás con los cuadros. Es un lugar precioso para estar. O sea, ¿eh? Si estás con tu mundo, pues... Eh, Tienes momentos para estar contigo misma y al mismo tiempo estás, con, o sea, estás vigilando. O sea, es muy bien, a mí me gustaba. No puedo decirte, esta me gustaba más, porque el salón central pues, es una maravilla, es precioso. Te metes en el tesoro, pues te dedicas a ver las maravillas que hay allí. O sea, que es, es, es que todo está bien. Es que el plato es una, una maravilla, el plato. Bueno, mira, yo hice Vías Artes porque, como yo hice magisterio, entonces, pues bueno, ya desde muy jovencita empecé con niños pequeñitos, llegué hasta Cou, y no me importaba dedicarme a la enseñanza, pero, pero eh, yo notaba que necesitaba algo que a mí me nutriera, porque la enseñanza es un, un trabajo pues, pues, que quema, como el ser enfermera, ser médico, es dar, dar, pero si no te nutres, te quemas, ¿no? Entonces, yo quería que cuando acabaran las clases llegar a casa y tener lo mío, mi mundo personal, que era la pintura, donde, donde estás tú hacia adentro y la enseñanza es hacia afuera. Y con esa idea de Bellas Artes, porque dije, bueno, si yo pinto voy a sentirme pues, pues eso, una persona que lo hace por, por hobby. Entonces quería más profesionalidad, por eso hice Bellas Artes. Y un trabajo después, claro, ya con Jesús, que te permitiera pintar porque la enseñanza me permitía pintar, luego ya sacas y pintas, pero este era, pues, decir, bueno, pues, trabajar uno a uno, vamos a probar trabajar los dos y luego nos quede tiempo libre, entonces era un trabajo perfecto. El Prado, en, en aquella época, cuando fui su entró, eran, no sé, tres o cuatro horas de trabajo, se ganaba muy poquito, ¿sí? y tenías muchas horas libres, esa era la idea. Había cuadros muy grandes en, en los laterales, en los pasillos, y entonces eh, corrían peligro porque, porque me quedaban casi hasta el suelo, no había cordones. Entonces estabas preocupada por eso porque podían darle sin querer. Y estaba un día, en, estaba cuidando mi sala y la de una compañera que se había, le daba su rato de descanso, estaba justo en el centro y una señora contemplando el cuadro se echó hacia atrás y según la veo que he dado dos pasos pensando que se va a parar sigue me voy acercando pero llegó a dar al cuadro yo claro a lo mejor fue sin querer es que se echó hacia atrás no, no miró no se daba cuenta que iba a chocarse contra el cuadro y, y me asomo pensando en, en que le habría como mucho ha hecho un abollón porque no le dio más que con el cuerpo pero le hice un 7 al cuadro la tela estaba muy luego se ve que estaba muy pasadita y le, le, le dio había una bolsa con algún libro alguna cosa que algo que le va a hacer chévere. entonces eso fue fue fuerte para mí porque, claro, pues de inmediato llamar llamar a no sé entonces no parece que teníamos todavía transmisor llamar a, a conserjería tú no puedes abandonar las salas tienes que llamar o decir a un compañero oye quédate con mi sala que voy a, a llamar a conserjería entonces, claro, vino el jefe de vigilantes, tuvieron que llamar al, al conservador. Eh, tú procurabas eh, siempre evitar que tocaran los cuadros. Entonces, cuando se acercaban mucho, pues ya me decían, oye, por favor, no se acerque tanto, que eso era un problema, porque la gente empezaba, pues, bueno, ¿hasta cuándo me acerco? ¿Es así? ¿Hasta aquí? Me tocó a decir, mire, está el cordón, que ya se lo indica. Ya, a partir de ahí ya se acercando. Así, bueno, pues, Tú tienes que evitarlo, tienes que decir, no se acerque demasiado antes de, que, antes de que lleguen a tocar, porque lo más terrible para un vigilante es que le toquen un cuadro, por ejemplo. Pues mira, te da... Mm, eh, te pone el listón muy alto, porque claro, tienes, tu obra puede ser mm, de, de ahora, pero 
tiene que tener, para que sea buena, el nivel que tiene la obra del Prado, que, que es de lo, la florinata ¿no? en pintura. Entonces, eso te da un rigor, una exigencia que, que a lo mejor no te la daría sin estar en el Prado, porque te impregnas. Eso es una cosa que está, te está llegando, son como vibraciones que le llega a todo el mundo, porque yo he observado compañeras que, que no tenían estudios de bellas artes y tenían un gusto muy afinado en la pintura. Sabían valorar, ¿cómo afina, cómo valora, aunque no tenga estudios de pintura? Es como la música, bueno, tienes conocimientos de música, pero mmm, afinas el gusto de tanto oír música, pues igual con la pintura, de tanto ver, te va dando un criterio y, y eso te ayuda a exigirte, a exigirte. Luego, decir, no, todo no vale. No todas las obras tienen el mismo nivel, dentro de lo bueno y dentro de, de, de un artista, que, que nadie es un artista perfecto, eh, somos humanos y tenemos nuestros altibajos, y en el arte todo no es una maravilla, o sea, hay cosas mejores y hay cosas peores, y valorar eso es, no es fácil. Dentro de, por ejemplo, Picasso, Picasso, Picasso es el genio, pues no, Picasso tiene también morralla, y, y Dalí, no digamos, o sea, y tiene cosas muy buenas, eh, que Dalí tiene cosas buenísimas, pero hay otras cosas que dicen, no, por favor, solo habría roto, no, ¿sabe? es el mito, ese mito que, bueno, pero el tiempo criba, eso está bien, o sea, hay, está, ahora mismo están las modas, pero cuando pasa el tiempo ya la moda no se ve, se ve lo, lo bueno, lo, porque el arte se valora porque es, es una obra, es, es un momento único, irrepetible, y eso, eso es, lo que, es lo que queda del arte no lo anecdótico, entonces está muy bien eso, o sea, el tiempo lo dice y, y, se, y se va a valorar siempre, ahora y después y después, siempre se va a valorar, lo que en un momento dices que bonito, pero pasa el tiempo y dices, uf, ¿sabes? Hay quien lo, en el momento lo ve y dice, esto no vale, pero mm, normalmente es el tiempo te lo dice y deja las cosas en su sitio. Por ejemplo, los fusilamientos de Goya, es un juego tan potente, que, que mmm, aunque hagas interpretaciones de él, siempre va a ser bueno, porque yo se los he mandado a mis alumnos una interpretación de, de, los, de los fusilamientos y eran todos preciosos, todos diferentes, todos preciosos. ¿Por qué? Porque tiene una estructura tan fuerte que, aparte que nunca se te olvida, es una imagen que no se te borrará nunca, eh, todos tenían su, su valor, por ejemplo. Ese. Y hay cuadros, por ejemplo, el greco, por ejemplo, tampoco se te olvida, es tan personal que es que se te queda grabado, o, o Saturno Duarte a su hijo, tiene una fuerza que yo cuando vine con bachiller a verlo, es, se me quedó, que no se te olvida nunca, ¿no? igual que el greco. Y en cambio hay otros cuadros que se te pueden borrar, o está por ejemplo Pradilla, la, el de Juana la Loca con el féretro, es un cuadro potentísimo, y fíjate tú que están los dos cuadros de Goya, ¿no? como te hablaba, la, los fusilamientos y la carga de los mamelucos, pues la carga de los mamelucos, a ver, reprodúcelo mentalmente, es más difícil. En cambio, el otro sí, el otro tiene un esquema tan fuerte que puedes reproducir. Y es del mismo pintor, fíjate, es buenísimo, pero es el acierto, el acierto ese tan bueno. Pues mira, ¿sabes? Me viene al siglo XIX, ¿sabes? Porque como lo viví en el casón tanto, eh, está, por ejemplo, Martín Rico. Martín Rico, que es una maravilla, con su desembocadura del Vidasoa, por ejemplo, con esos cielos tan bonitos, y, y, y esta Fortuny, que hace poco lo hemos visto también, y todos los cuadros de historia. Me encantan, bueno, y de los primitivos flamencos, eh, aparte del descendimiento de Van der Weyden, es que cualquier cosita que veas pequeñita es una maravilla, esas virgencitas pequeñitas que hay, eh, es que son preciosos. ¿Con cuál me voy a quedar si es que...? Sí. Alguno que sea como muy desconocido, poco visitado, no sé. Está, estaba en Manteña, por ejemplo, que es también de pequeñitos, es que todos, todos son tan bonitos. Yo recuerdo, verás, entré con Pérez Sánchez, luego vino uh, Garín, 
Después de Garín, no sé si vino Luzón o Calvo Serrayer. No sé, bueno, Calvo Serrayer, tengo el gran recuerdo, estuvo muy poco tiempo y Luzón también estuvo poco tiempo, que nos apoyó mucho los vigilantes, que estábamos mmm, con contratos renovables. En la promoción anterior a la mía y llegó incluso a irse a la calle, pero volvió gracias a Calvo Serrayer y la nuestra no llegó a marcharse. Entonces nos siguieron con contratos hasta que hicimos, eh, nos hicieron interinos. Ya una vez interinos, hasta que salieron las oposiciones. Y ya nos hicieron la plaza fija, pero estuvimos muchos años sufriendo con que a la calle, <risa> esas cosas. Pues claro que te estimula mucho. Carlos Herrayer, por ejemplo, mimaba a los vigilantes, los valoraba mucho y los mimaba. Nos mandó una carta, lo que pasa es que no, se me ha olvidado buscarla. No sé si fue de despedida o de felicitación o... O sea, muy agradable. Calvo Serrayer en ese sentido de que se veía, o sea, te lo decía, ¿no? Que me imagino todos los directores lo valoran, pero el que te lo digan te gusta. Y, y bueno, después de esto vino ya Zucaza, que también ha estado muchos años en el museo, ha hecho una gran labor. Se fue toda la ampliación, exposiciones muy, muy super modernas, o sea, dándole un, un carácter muy vivo al Prado. Está ah, muy bien. O sea, bueno, también estuvo, se me ha olvidado, Checa Cremades. Era bastante distante, pero a mí me caía bien, a pesar de ser distante o que no te saludara, no me importaba. Era, no sé, me caía bien eh, como persona. También un día casi no me dejó pasar porque <ríe> no le conocía, no se había presentado, entonces no sabíamos quién era el director hasta que ya te enterabas ¿no? por las salas y quería pasar y yo le dije que no se podía, estaba en una valla, entonces me quedo mirando así muy serio, me dice, no me conoces, <ríe> eh, perdón, de sí, pase por favor, pero o sea, se presentó, entonces se presentó, pero bueno, era, era también buen director, era otro carácter, ese es otro carácter. Bueno, María García era una persona que mmm, eh, tiene una conversación de lo más agradable, siempre eh, ocurrente, o sea, es que te divertía, o sea, eh, te, tiene una agilidad mental y, un, y una simpatía, y bueno, estupenda. Recuerdo que me contó una vez que intervenía en programas de radio, <risa> o sea que ella sola llamaba y dije, María, y María siempre daba su opinión, y es que era genial, era genial. Luego perdió bastante ya en los últimos años, porque tuvo, le vinieron muchos problemas a la pobrecilla, de repente, y entonces se, se fue como hundiendo, hundiendo, y perdió un poco de esa chispa que tenía. Siempre queda algo, ¿no? Pero, y de hecho no la he vuelto a ver, porque a las fiestas estas de los jubilados, el, el marido Pepe, que también una bellísima persona, el padre David, eh, suele venir, pero ella ya no viene. Fausto, <risa> sí, era lo más divertido que me vas a dar la cara, porque... Siempre estaba con, con bromas, bromas que, que incluso había compañeras que lo llevaban muy mal, porque, porque era muy verderón, <risa> siempre con chistes verdes. Y claro, a mí me resultaba gracioso porque era como un niño malicioso, pero... Y, y recuerdo una compañera una vez que era nueva, que me dijo, es que Fausto, es que no me gusta, es que... Digo, ya le conocerás, ya es como te caerá bien, entonces tranquila, no te lo tomes en serio. <risa> Y al final me lo, me lo confirmó pues después cuando volví. En otro, ya estaba yo con la parcial, por esas fechas. Y me dijo, ¿sabes qué? Es verdad que es mi mafo, es simpático. Y digo, claro, tonta, si es que <ríe> le gusta hacer rabietar a las mujeres. <ríe> Pero muy gracioso. Conchi Laguna. Conchi Laguna también es mi maja. Y su marido Diego, un cielo. cielo. Y Conchi también muy simpática. Se jubilaron también antes que nosotros y no he vuelto a saber nada de ellos, o sea, los conocía de las salas, entonces Diego, Diego era un pedazo de pan, lo bueno, y Conchi pues adoraba a su marido y, y también muy simpática, un carácter más abierto, Conchi era más abierta que Diego, pero vamos, sí, sí hay gente muy maja en el museo. Otra cosa curiosa que me ha contado es que está eh, David precisamente, como jefe de noche, pues dan rondas por las salas, y, y un día le dice, Isa, ¿querrás creer que anoche dando la ronda te sentimos por aquí? Porque él sueña con el museo. Dice, enteramente oímos tus pasos, pero no solo yo, el otro compañero que venía conmigo haciendo la ronda, 
te oímos pasar tus pasos y, tus, y te oímos que estabas aquí en el museo. Cuando por la mañana él llega al museo para hacer la ronda juntos, él coge, coge el mando, como si dijéramos, ¿no? David se va y él coge, se lo contó. O sea, que estaba soñando y, y le oyeron en el museo. O sea, es curiosísimo. Para mí es muy importante el museo, bueno, lo ha sido y lo será, pero para Jesús es el no va más. Quiere que sus cenizas reposen en el museo, como sea, no sabe cómo. Quiere que me metan en un rinconcito oscuro, donde sea, que... Digo, bueno, no te preocupes, que en caso de que no lo consigas, yo te prometo que te, si, si, si sobrevivo, ya te iré colocando por sitios donde no, además donde no puedan barrer. <risa> Para que estés allí siempre. Porque es que es, el, es su pasión, o sea, es que, es que, es que me emociono, es que me emociono con el prado. Bueno, cada vez que pasamos en el autobús, mira, 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 el prado, mira, mira, el prado. Pues yo me acogí a la parcial, ya que podía hacerlo, porque como tengo a mi hermana discapacitada, pues eh, me vino fenomenal, ¿sabes? Y entonces venía, al principio, pues empecé a venir menos tiempo, y luego venía cada vez un poquito más, pero bueno, un mes escaso, un mes y medio, así durante cuatro años, porque en los 64 me dijeron, ¿te quieres jubilar del todo? Y yo, pues sí. Entonces nos fuimos los dos, pues soy yo a la vez, porque es cuatro años, tres años y pico más joven que yo, entonces nos jubilamos a la vez los dos. Y, y es que el último día, pues en concreto, no lo recuerdo, porque ya te digo, venía tan que a lo mejor me tocaba venir y no vine, porque digo, bueno, pues toca, ya libras, o sea. Bueno, del trabajo le echamos de menos la pintura y, y vamos, venimos a las exposiciones temporales y periódicamente, pero vamos, cuando tenga más tiempo vendremos más, por supuesto, al museo. Al museo es, eh, es fundamental, es que es un placer venir al museo. Bueno, vemos y todas las exposiciones que puede haber ahora mismo en Madrid también las vemos. Bueno, las temporales, esa es lo primero. Y luego, pues eh, si sobra tiempo, pues damos una vuelta por eh, adquisiciones o pues vamos a ver este cuadro, vamos a ver esto en concreto, pero vamos, eh, sobre todo en el momento de las temporales. Que ha sido un placer estar todos estos años aquí en el Prado que seguiré viniendo, por supuesto, hasta que me muera, y, y que me alegro muchísimo, muchísimo de haber trabajado aquí en el Prado, en todos los sentidos. Ha sido para mí un, una fuente de conocimientos y, y, pues, estupendo. Yo me alegro por, incluso por eso, porque ha sido una ayuda para la familia, para mis hijos, que han estudiado todo lo que han querido, gracias a poder trabajar los dos. Y que, bueno, pues que podía haber seguido en la enseñanza. Pero las circunstancias como te cambian en la vida, pues ha sido así y me alegro de que haya sido así. Ha estado muy bien, muy bien. Todo, todo. Pues, un placer.